एवरीवन कैसे हैं आप सब आई होप यू आर डूइंग ग्रेट मैं सोनू में इंफॉर्मेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में मैं आपको 46 प्लस ऐसे डेली यूज सेंटेंसेस बताने वाली हूँ जो बहुत ज्यादा बोलचाल में यूज होते हैं बट उनके इंग्लिश सेंटेंसेस सबको नहीं पता होते जैसे आपने सुना होगा कि मूवीज तो छोड़ो वो टीवी भी नहीं देखता या वो अजीब तरीके का इंसान है या मैं मशीन नहीं हूं मैं इंसान हूँ या फिर आपने सुना होगा कि होनी को कौन टाल सकता है या मुझे उसकी हेकड़ी बर्दाश्त नहीं होती या आज तो मेरी वाट लग गई तो इस तरीके के इंग्लिश सेंटेंसेस जो बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होते हैं उनके ट्रांसलेशन में आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आई कैन गारंटी की वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा लेट स्टार्ट द वीडियो ओके okay, तो आज का हमारा सबसे पहला सेंटेंस है जो आजकल बहुत ज्यादा बोला जा रहा है कि हवा में ठंडक है जब हम ऐसा बोलते हैं कि आज बहुत ठंडी है तब हम बोलते हैं इट्स वेरी कोल्ड टुडे ये एक अलग सेंटेंस है और बहुत कॉमन सेंटेंस है बट अगर आप बोलना चाहें कि हवा में ठंडक है मतलब थोड़ी बहुत ठंडी हवाएं चल रही हैं तो हम बोलते हैं देर इज़ अ निप इन द एयर देर इज़ अ निप इन द एयर इसका मतलब हवा में ठंडक है अ निप इन द एयर एक ईडियम है जिसका मतलब होता है हवा में थोड़ा बहुत ठंडापन होना या ठंडी हवाएँ चलना नेक्स्ट सेंटेंस है हमारी लिस्ट में आज बहुत उमस है बारिश के बाद बहुत जब गर्मी हो जाती है हवा में नमी हो जाती है आर्द्रता हो जाती है उसे हम उमस बोलते हैं उसके लिए इंग्लिश सेंटेंस है इट्स वेरी ह्यूमिड टुडे इट्स वेरी ह्यूमिड टुडे नेक्स्ट बस यू ही कई सारी बातों के जवाब में हम जवाब देते हैं बस यूँ ही तो उसके लिए हम बोलते हैं जस्ट लाइक दैट जस्ट लाइक दैट बस यूँ ही नेक्स्ट ऐसा कुछ नहीं है Nothing like that. Next sentence बहुत बोलचाल वाला कि ये कोट कमर से ढीला है अगर आप ऐसा बोलना चाहें तो आप बोलेंगे This coat is loose at the waist. This coat is loose at the waist. यहाँ पर आप coat की जगह पर कोई भी dress use कर सकते हैं और कमर की जगह पर shoulder use कर सकते हैं For example आप बोल सकते हैं This shirt is loose at the shoulder. तो इस तरीके से आप sentences को modify कर सकते हैं नेक्स्ट सेंटेंस अगर आप ऐसा बोलना चाहें कि ये मेरे बस का नहीं है मतलब मैं इसे नहीं कर सकता तो आप बोलेंगे इट्स नॉट माय कप ऑफ टी इट्स नॉट माय कप ऑफ टी कप ऑफ टी एक अगेन फ्रेज है जिसका मतलब होता है आपकी बस से या आपकी क्षमता से किसी काम का बाहर होना नेक्स्ट सेंटेंस वैसा ही जैसे अगर आप बोलना चाहें कि खाना बनाना मेरे बस का नहीं है तो आप बोलेंगे कुकिंग इज़ नॉट माई कप ऑफ टी या अगर आप ऐसा बोलना चाहें कि डांसिंग मेरे बस का नहीं है तो आप बोलेंगे डांसिंग इज़ नॉट माई कप ऑफ टी तो इस तरीके से आप कप ऑफ टी का यूज़ अलग अलग सेंटेंसेस में कर सकते हैं नेक्स्ट ये कानून के खिलाफ है दिस इज अगेंस्ट द लॉ दिस इज अगेंस्ट द लॉ ये आपकी मेहरबानी है इट्स वेरी काइंड ऑफ यू इट्स वेरी काइंड ऑफ यू आपको मैं कैसे समझाऊं? हाउ डू आई मेक यू अंडरस्टैंड हाउ डू आई मेक यू अंडरस्टैंड आप किस पोस्ट पर हैं वॉट पोस्ट डू यू होल्ड ये जनरली हम किसी से मिलने पर पूछते हैं कि आप किस पोस्ट पर हैं यानी आप अपनी जॉब में किस अहदे पर हैं उसके लिए यूज होता है वॉट पोस्ट डू यू होल्ड नेक्स्ट अगर आप किसी को बोलना चाहें आप किस्मत वाले हैं तो जनरली जो सेंटेंस यूज होता है वो होता है यू आर लकी You are lucky. आप किस्मत वाले हैं but बोलचाल में जो जो spoken English है वहाँ पर हम बोलते हैं lucky you, lucky you मतलब आप कितने किस्मत वाले हैं Next जितना जल्दी हो उतना अच्छा The sooner the better, the sooner the better. मुझे इसकी याद दिला देना Please remind me of it. Please remind me of it. अब तो मेरी वाट लग गई अब तो मेरी वॉट लग गई मतलब अब तो मैं बहुत ज़्यादा परेशानी में आ गया हूँ इसके लिए सेंटेंस यूज होता है आई एम इन अ बिग ट्रबल नाव आई एम इन अ बिग ट्रबल नाव नेक्स्ट ये मकान किराए के लिए खाली है दिस हाउस इज टू लेट दिस हाउस इज टू लेट लेट मतलब होता है जाने देना तो उसी सेंस में ऐसे यूज होता है दिस हाउस इज टू लेट मुझे देर हो रही है आई एम गेटिंग लेट आम गेटिंग लेट हमें इस बारे में जानकारी नहीं दी गई थी वी हैड नॉट बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट दिस वी हैड नॉट बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट दिस या फिर इसे आप ऐसे भी बोल सकते हैं वी वर नॉट इन्फॉर्म्ड अबाउट दिस वी वर नॉट इन्फॉर्म्ड अबाउट दिस मेरा भाई लगभग तुम्हारी उम्र का है माई ब्रदर इज अबाउट योर एज माई ब्रदर इज अबाउट योर एज चोर को रंगे हाथों पकड़ा गया The thief was caught red-handed. 
द थीफ वॉज कॉट रेड हैंडेड नेक्स्ट उसका लाइसेंस जब्त किया गया तो जब्त बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है उसका लाइसेंस जब्त किया गया या उसकी गाड़ी जब्त की गई तो जब्त करने के लिए यानी हथियार लेने के लिए जो शब्द यूज़ होता है इंग्लिश में वो होता है कॉन्फिसकेटेड कॉन्फिसकेटेड मतलब जब्त होना तो उसका लाइसेंस जब्त किया गया को हम बोलेंगे हिज लाइसेंस वॉज कॉन्फिसकेटेड हिज लाइसेंस वॉज कॉन्फिसकेटेड होने को कौन टाल सकता है हु कैन चेंज द डेस्टनी Who can change the destiny? होनी को कौन टाल सकता है ये अभी हाल ही में किया गया है बहुत सारी चीज़ों के लिए हम बोलते हैं ना कि ये तो अभी हाल ही में किया गया है यानी ये अभी अभी इसको चेंज किया गया है या अभी हुआ है उसको हम बोलते हैं दिस हैज़ बीन डन रिसेंटली दिस हैज़ बीन डन रिसेंटली मतलब ये अभी ही किया गया है क्या मुझ पर एक एहसान करोगे विल यू डू मी अ फेवर प्लीज Will you do me a favor, please? या फिर आप इसको और ज़्यादा politely बोलना चाहें तो आप could का भी use कर सकते हैं Could you do me a favor? Could you do me a favor? Or could you do me a favor, please? Next, क्या ज़रा वो अखबार दोगे Again, it's a very polite request. तो यहाँ पर भी could का use होगा Could you please pass me that newspaper? Could you please pass me that newspaper? क्या ज़रा वो अखबार दोगे या यहाँ पे आप could की जगह पे will का भी यूज़ कर सकते हैं जैसा आपने पिछले सेंटेंस में देखा Please will you pass me that newspaper? और will you please pass me that newspaper? सेंटेंस का फॉर्मेशन अलग अलग हो सकता है नेक्स्ट सेंटेंस क्या ज़रा एक मिनट के लिए थैली पकड़ेंगे अगेन could का यूज़ होगा यहाँ पर Could you hold this bag for a minute, please? Could you hold this bag for a minute, please? Next sentence कितनी जल्दी दिन निकल रहे हैं हम कितनी बार कितनी सारी सेंटेंसेज uh, में ऐसा बोलते हैं ना कि कितनी जल्दी महीने निकल रहे हैं या कितनी जल्दी साल निकल रहे हैं तो ऐसे सेंटेंसेज आप ऐसे बोलेंगे How quickly the days are passing? How quickly the days are passing or how quickly the months are passing? तो इस तरीके के सेंटेंसेज हम how quickly यानी कितनी जल्दी के यूज से बोल सकते हैं नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पड़ोसी बहुत झगड़ालू है तो झगड़ालू के लिए एक वर्ड यूज़ होता है इंग्लिश में दैट इज़ क्वारल सम क्वारल सम मतलब झगड़ालू होना तो हमारे पड़ोसी बहुत झगड़ालू है को आप बोलेंगे आवर नेबर्स आर वेरी क्वारल सम आर नेबर्स आर वेरी क्वारल सम मतलब हमारे पड़ोसी बहुत ज़्यादा झगड़ालू है या आप ऐसे भी बोल सकते हैं वी हैव वेरी क्वारल सम नेबर्स नेक्स्ट सेंटेंस भगवान ना करे हम कितनी बार बोलते हैं भगवान ना करे ऐसा हो भगवान ना करे तुम बीमार पड़ो भगवान ना करे तुम्हें किसी की नज़र लगे तो भगवान ना करे के लिए इंग्लिश में जो वर्ड यूज़ होता है जो सेंटेंस या जो फ्रेज़ यूज़ होता है वो होता है गॉड फॉबिट गॉड फॉबिट मतलब भगवान ना करे गॉड फॉबिट दैट यू गेट फेल मतलब भगवान ना करे कि तुम फेल हो जाओ नेक्स्ट सेंटेंस तेज़ धूप थी तेज़ धूप थी के लिए हम सेंटेंस यूज़ करते हैं द सन वॉज स्ट्रॉन्ग The sun was strong or the sun was strong yesterday. कल बहुत ज़्यादा तेज धूप थी Next, कोई दरवाजे पर है There is someone at the door. There is someone at the door or someone is at the door. मतलब कोई दरवाजे पर है Next sentence का formation बहुत important है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ हम कई बार ऐसा बोलते हैं ना फिल्में तो दूर की बात है वो तो टी वी तक नहीं देखता या फिर फिल्में तो छोड़िए वो टीवी तक भी नहीं देखता तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम लेट अलोन का यूज़ करते हैं फिल्में तो दूर की बात है वो टीवी तक नहीं देखता ही डजेंट वॉच टीवी वो टीवी तक तो नहीं देखता लेट अलोन मूवीज मूवीज तो छोड़िए ही डजेंट वॉच टी वी लेट अलोन मूवीज़ या फिर अगर आप ऐसा बोलना चाहें कि कार तो छोड़ो वो साइकिल तक भी नहीं चला सकती तो आप बोलेंगे शी कान ड्राइव साइकिल लेट अलोन का तो इस तरीके से लेटर लोन का यूज़ होता है तो छोड़िए या तो जाने दीजिए के सेंस में नेक्स्ट कल रविवार है इट्स अ वेरी सिंपल सेंटेंस टुमारो इज संडे बट अगर आप ऐसा बोलना चाहें कि परसों शनिवार था यानी कल के पहले का दिन शनिवार था तो आप बोलेंगे द डे बिफोर यस्टरडे वॉज सैटरडे द डे बिफोर यस्टरडे वॉज सैटरडे या फिर अगर आप बोलना चाहें परसों बुधवार है तो आप बोलेंगे द डे आफ्टर टुमारो इज वेंसडे The day after tomorrow is Wednesday. Day after tomorrow, कल के बाद का दिन परसों मतलब Next, मेरे जाने के बाद क्या हुआ कई बार हम किसी जगह से अगर निकल जाएँ तो हम आके पूछते हैं ना कि मेरे जाने के बाद क्या क्या हुआ तो आप बोलेंगे What happened after I went? What happened after I went? मेरे जाने के बाद क्या हुआ 
नेक्स्ट सामान्यतः मैं रविवार को घर पर ही होता हूँ इट्स अ वेरी कॉमन डेली रूटीन सेंटेंस जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे यूजअली आम एट होम ऑन संडे यूजअली आम एट होम ऑन संडे नेक्स्ट ऐसे अवसर दुर्लभ होते हैं सच ओकेशन्स आर रेयर सच ओकेशन्स आर रेयर रेयर मतलब दुर्लभ यानी ऐसा कुछ जो बहुत कम मिले कम हो सच ओकेशन्स आर रेयर कई बार हम ऐसा भी बोलते हैं ना कि ऐसे लोग दुर्लभ होते हैं तो हम बोलेंगे सच पीपल आर रेयर और सच थिंग्स आर रेयर कि ऐसे चीज़ें दुर्लभ होती हैं नेक्स्ट सेंटेंस मैं कल यहाँ नहीं रहूँगा आई विल नॉट बी हैर टमोरो आई विल नॉट बी हैर टमोरो मैं यहाँ कल नहीं रहूँगा नेक्स्ट सेंटेंस है वो अजीब तरीके का आदमी है या वो अजीब तरह का आदमी है उसे हम बोलेंगे ही इज़ एन ऑर्ड सॉर्ड ऑफ अ पर्सन ही इज़ एन ऑर्ड सॉर्ड ऑफ अ पर्सन मतलब वो अजीब तरीके का आदमी है ऑर्ड मतलब अजीब सॉर्ट ऑफ मतलब तरह का नेक्स्ट सेंटेंस वो एक मिनट पहले यही था ही वॉज हेयर अ मिनट एगो ही वॉज हेयर अ मिनट एगो वो एक मिनट पहले यही था नेक्स्ट सेंटेंस बहुत बोलचाल वाला है कि मेरी चाबियाँ कहाँ हैं अभी तो यही मेज पर थी उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे वेर आर माई कीज देवर ऑन दिस टेबल जस्ट नाव वेर आर माई कीज इट्स अ वेरी कॉमन सेंटेंस वेर आर माई कीज मेरी चाबियाँ कहाँ हैं देवर ऑन दिस टेबल जस्ट नाव वो यहीं तो अभी इस टेबल पर थी नेक्स्ट सेंटेंस कि मुझे लगता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है आई थिंक ही इज़ नॉट वेल I think he is not well. मुझे लगता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है Next sentence हम गुस्से में कई बार ऐसा बोलते हैं ना कि मैं आदमी हूँ मशीन नहीं तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आम अ ह्यूमन बींग नॉट अ मशीन आम अ ह्यूमन बींग नॉट अ मशीन नेक्स्ट सेंटेंस अब मैं उसकी हेकड़ी और नहीं सह सकता हेकड़ी मतलब घमंड अभिमान अब मैं उसकी हेकड़ी और नहीं सह सकता उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई कान डू विथ हिज एरोगेंस एनिमो I can't do with his arrogance anymore. ये do का बहुत creative use है अब मैं नहीं सह सकता या मुझे अब ये नहीं चलेगा के लिए हम use करते हैं I can't do. और अगर आप इसे simple भाषा में use करना चाहें simple English में तो आप बोलेंगे I can't tolerate his arrogance anymore. Next do का वैसा ही बहुत अच्छा use एक और कि अगर मैं तुम्हारे पैसे शुक्रवार को दूँ तो चलेगा अगर मैं तुम्हारे पैसे शुक्रवार को दूं तो चलेगा तो उसके लिए हम इंग्लिश में बोलेंगे विल इट डू इफ आई रीपे योर मनी ऑन फ्राइडे विल इट डू इफ आई रीपे योर मनी ऑन फ्राइडे विल इट डू का मतलब है कि क्या ये आपके लिए सूटेबल होगा यानी क्या ये आपको चल जाएगा इफ आई रीपे योर मनी ऑन फ्राइडे तो ये इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं लास्ट सेंटेंस हमारी लिस्ट में वेरी वेरी कॉमन सेंटेंस जो मैं हर वीडियो में आपको बोलती हूँ कि अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फर्गेट टू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब सो ये वीडियो यही तक था मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में बताए गए सेंटेंसेस आपको पसंद आए अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो एज आई सैड वीडियो को लाइक शेयर और कॉमेंट करिएगा वीडियो के ऊपर एंड इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड वन मोर थिंग अगर आप इस तरीके के सेंटेंसेस और देखना चाहते हैं तो इन्फॉर्मेशन सेंटर पर मैंने बहुत सारे वीडियोस इससे रिलेटेड यानी डेली यू सेंटेंसेस के ऊपर बनाए हुए हैं जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और हमारी वीडियोज की प्ले में आपको डेली यू सेंटेंसेस नाम से प्ले में भी सारे वीडियोज मिल जाएंगे तो वहां से वो वीडियोज आप देख सकते हैं और राइट नाउ इट्स टाइम टू एंड द वीडियो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ सी यू द नेक्स्ट वीडियो बब बाय थैंक्स फॉर वॉचिंग